আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি ডেইলি ব্লগ শেয়ার করতে যাচ্ছি তার আগে সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পাশে থাকবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন তো এটা হচ্ছে সকাল বেলায় আমি বিছানা চাদরটাকে চেঞ্জ করে নিয়েছি কারণ আগেরটা চেঞ্জ করার টাইম হয়ে গিয়েছিল কিছু করার আগে ঘুম থেকে উঠে বিছানা চাদরটা চেঞ্জ করে নিয়েছি আমার কাছে মনে হয় বাসার সব থেকে বেশি সৌন্দর্য হচ্ছে বেডটা কারণ বেডটা যদি দেখতে খারাপ লাগে গুছানো না থাকে তাহলে কিন্তু পুরো রুমটাই কেমন যেন অগোছালো লাগে তো আমার সব সময় বিছানা পরিপাটি থাকতে হয় আমার কাছে বিছানায় চাদরটা যদি একটু গুছিয়ে থাকে আমার ভালো লাগে না আমি জানি না কার এমন হয় কিন্তু আমি এমন তারপরে কিচেনে চলে আসছি নাস্তা করতে এসে দেখি মাম্মি ডিম ভাজি করছে এখানে পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে ডিম ভাজিটা কিন্তু অনেক অনেক মজা লাগে আমাদের বাসায় সবাই খুব পছন্দ করে আর এখানে ডিম ভাজি করে নিচ্ছে আর হচ্ছে রুটি বানাবে রুটি দিয়ে ডিম ভাজি দিয়ে আজকে সকালে নাস্তা করা হবে সকালে নাস্তাটা হালকা হওয়াই ভালো বেশি হ্যাভি না হলেই বেটার হালকা পাতলা খেয়ে নিলেই হয় কিন্তু সকালে নাস্তাটা করা অনেক ইম্পর্টেন্ট সামটাইমস আমি করি না সামটাইমস করি বাট করাটা ভালো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এখন খেতে বসে গেছি নাস্তা করার পরে আরও কি কি করব ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি ভালো লাগবে আর আপনাদের কাছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার পুরো ভিডিওটা দেখবেন আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বার্থডে ডেকোরেশনের জিনিসগুলা আমি যে বার্থডে ডেকোরেশন করেছিলাম ওয়ালে আমার ভাই আর আমার ছেলের জন্য তারপরে এগুলো আজকে খুলে ফেললাম ভাবলাম অনেক দিন হয়ে গেছে টাইমও হয়নি তো বেলুনগুলাকে ফার্স্টে আমি সবগুলো ফুটিয়ে নিয়েছি ফুটিয়ে অনেক অনেক বেলুন ছিল তো তারপরে আমি এগুলোকে সব ফুটিয়ে নিচে নামিয়ে নিয়েছি এগুলোকে এখন গার্বেজ করব অনেক দিন ছিল তো ভাবলাম যে আর না এগুলো এখন খোলা দরকার এই জন্য খোলা এখন গার্বেজ করে দিব এখন দেখতে পাচ্ছেন সে হাঁস যে হাঁস আনতে ঠান্ডার মধ্যে বের হয়েছিলাম সেদিন তো আর রান্না করা হয়নি টাইম হয়নি অনেক লেট হয়ে গেছিল হাঁস ক্লিন করা অনেক কষ্ট অনেক কষ্ট তো এটাকে এখন ঠিকঠাক করে বেছে নিতে হবে কারণ ওরা ক্লিন করে দিয়েছে অলরেডি ওরা পশমগুলোকে উঠিয়ে দিয়েছে মেশিনে ওরা পুড়িয়েও দেয় কিন্তু আমরা পুড়িয়ে আনিনি কারণ পুড়িয়ে আনলে হাঁসটা একেবারে নরম হয়ে যায় মনে হয় মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে কারণ এখানে হাঁসগুলো অনেক নরম থাকে আমাদের দেশের মতো এতটা হার্ড না এই জন্য আর চামড়াটা পুড়িয়ে আনিনি আমরা বাসায় সব কিছু ক্লিন করে নিব এখন আমার আব্বু হাঁসটা কেটে দিবে আমার আব্বুই এই কাটাকাটি হাঁস মুরগি কাটাকাটি বেশি করে তো এখন চামড়াটাকে খুলে নিচ্ছে চামড়া খুলতে অনেক টাইম লেগেছিল হাঁসের চামড়াটাই মেইন এখন যদি এই চামড়া সহ হাঁসটা কাটা হয় খাওয়া যাবে না কারণ হাঁসের চামড়াতে অনেক অনেক লোম লেগে আছে এগুলাকে খুব ভালো করে পুড়িয়ে ক্লিন করে নিতে হবে তাই চামড়াটাকে আগে আলাদা করে নিচ্ছে হাঁসের চামড়া ছাড়া কিন্তু হাঁস রান্না করলে একটু ভালো লাগে না এই চামড়াতেই হাঁসের মজাটা বেশি এটাকে এখন খুলে নিবে খুলে তারপরে কাটবে এ দেখতে পাচ্ছেন আপু কাটছে হাঁসটাকে দুই ভাগ করে নিচ্ছে অনেক শক্ত মানে নাইফ দিয়ে কাটছে তো এই জন্য আরও বেশি টাইম লাগে আমাদের দেশে তো বটি দিয়ে কাটা হয় অনেক ইজিলি কাটা যায় কিন্তু আব্বু তো আর বটি দিয়ে কাটতে পারবে না নাইফ দিয়ে কাটছে একটু শক্ত ছিল কাটতে একটু হার টাইমই হয়েছিল কিন্তু কিছু করার নেই ভালো কিছু খেতে হলে তো কষ্ট করতেই হবে হাঁসের পাখাগুলো তো কিন্তু অনেক পশম লেগেছিল এগুলোকে এখন পুড়িয়ে নিয়েছে আর এই যে চামড়াটাকেও পুড়িয়ে নিচ্ছে ভালো করে আলাদা যে চামড়াটা খুলে নিয়েছিল সেটাকে পুড়িয়ে তারপরে বাঁচতে হবে পশমগুলোকে বেছে নিতে হবে না হলে খাওয়া যাবে না তো আমার মাম্মি খুব ভালো করে এগুলোকে পুড়িয়ে বেছে নিবে
অনেক তেল বের হয়েছে চামড়াগুলোর থেকে পুরো চুলা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে প্রচুর তেল চামড়াতে হাসে তো অনেক তেল থাকে তাছাড়া পোড়ানোর সময় অনেক তেল বের হয়ে গেছে অলরেডি এখন দেখতে পাচ্ছেন চামড়াগুলোকে খুব ভালো করে পুড়িয়ে নিয়েছে আর মামি এখন ক্লিন করে নিচ্ছে এগুলোকে অনেক কষ্ট হয়েছিল চামড়াগুলা থেকে পশমগুলোকে আলাদা করতে এখন এগুলোকে বেছে নিবে ভালো করে হাঁসের মাংসটা কিন্তু মশলা টশলা কষিয়ে পুরো বসিয়ে দিয়েছে আমি চেয়েছিলাম আপনাদের সাথে আমার মাম্মির হাতের হাঁসের মাংস ভুনা রেসিপিটা শেয়ার করব কিন্তু ব্যাড লাক আর করা হলো না কারণ সকালবেলা উঠেই মাম্মি সব কিছু ধুয়ে টুয়ে হাঁসের মাংস বসিয়ে দিয়েছে আর আমি ঘুম ছিলাম ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি করে ফেলেছিলাম এই জন্য আর পুরো রেসিপিটা শেয়ার করতে পারিনি আমি এক্সট্রিমলি সরি হ্যাঁ সবাই রান্না করতে পারে বলবো না যে পারে না সবাই কম বেশি রান্না করতে পারে কিন্তু আমি চেয়েছিলাম আমার মামির হাতেরটা শেয়ার করার জন্য রেসিপি আর হলো না ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সাথে নেক্সট টাইম আবার যদি কখনো আনি তখন শেয়ার করব ইনশাল্লাহ তো এখন মাংসটাকে কষিয়ে ফেলেছে পুরো কষানো শেষ মাংসটা জোস হয়ে গেছে পানিও দিয়ে দিয়েছিল প্রায় মাংসটা হয়ে গেছে এখন এখানে ভাজা জিরের গুঁড়া ভাজা জিরের গুঁড়া আর হচ্ছে একটা গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিয়েছে হাঁসের মাংসটাকে ছোট ছোট আলু দিয়ে রান্না করেছে আলু সাইজগুলো কিন্তু খুব সুন্দর মাঝখান দিয়ে কাটতে হয়নি গোটা গোটাই দিয়েছে তো এখন মশলাগুলো দিয়ে একটু নেড়ে দিবে নেড়ে দিয়ে এটাকে ঢেকে দিবে ঢেকে দেওয়ার প্রায় পাঁচ দশ মিনিট পরে মাংসটা হয়ে যাবে মাংসটা কিন্তু বেশিক্ষণ সিদ্ধ করা লাগে না কারণ আমি বলেছি অলরেডি এখানে হাঁসের মাংসগুলো কিন্তু হাঁসগুলো কিন্তু অনেক সফট হয় বেশি সিদ্ধ করা লাগে না আমি দেখেছি আমাদের দেশে হাঁস রান্নাগুলো অনেক টাইম লেগে যায় কারণ সহজে সিদ্ধ হতে চায় না এখানে সিদ্ধ হয়ে যায় মাংসগুলো তাই আর বেশি টাইম লাগে না মাংসটা রান্না করতে আর এখানে পরোটা বানিয়ে নিচ্ছে মাম্মি কিছু পরোটা শেপ করে রেখে দিয়েছে কারণ গরম গরম ভেজে খেতে মজা লাগে আমরা দুপুরে খাবো এটা তো অনেকগুলো পরোটা বানিয়েছিল এগুলাকে এখন বেলে নিবে বেলে ভেজে নিবে হাঁসের মাংস দিয়ে পরোটা খেতে কিন্তু অনেক মজা যারা খাননি এখনও ট্রাই করতে পারেন অনেক মজা লাগে এগুলা কিন্তু উইট ফ্লাওয়ারের পরোটা মানে উইট ফ্লাওয়ার উইট ফ্লাওয়ার দিয়ে বানাচ্ছে রেগুলার হোয়াইট টানা এই উইট ফ্লাওয়ারের পরোটা খেতে কিন্তু অনেক মজা অনেক অনেক হোয়াইট থেকে হোয়াইট ফ্লাওয়ারের থেকেও মজা বেশি হাঁসের মাংস চলে এসেছে টেবিলে সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছি আমরা এখন দুপুরে লাঞ্চ করব এই যে মজাদার হাঁসের মাংস ভুনা খেতে অনেক ইয়ামি হয়েছিল পরোটা দিয়ে খেয়েছি সবাই মিলে আর এখানে হচ্ছে সালাদ বানিয়ে নিয়েছি সালাদ সালাদ থাকলে তো আর আমার আপুর কিছুই লাগে না আর পরোটা এখন আমরা দুপুরের লাঞ্চটা করব তো সবাই ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ